it will start now okay so i can welcome you all aditya join ho mere kar hona chahiye join ho are sasna ko no kar diya theek hai okay fine no problem आपण मॉड्यूल नंबर वन बघत होतो इट वॉज नेचर अँड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिझम माय नॉलेज गोज आणि वी हॅव सीन प्रेझेंटेशन ऑन दॅटेज वॉज फोर्थ वन But the third presentation, which we did, uh, unfortunately, was not that up to the mark due to some technical problems. So yesterday, so or I can say the day before yesterday, whatever we had just about criticism, that was the third lecture. Found in that regard. So moving forward, ne, uh, I will be teaching to you one more paper, the paper number of that. This paper number nine, and the title of this paper is English drama. Again, there is a bracket, and in the bracket it is written out that is twice best credit system. And uh, for this paper, again, this paper has been divided into two uh, semesters: semester number five and semester number six. For semester number five, we have paper number nine, and for semester number six, we have paper number fourteen. in the same repetition i will do that saying this from this year onward the syllabus has been changed by the university and you are studying or say facing the new syllabus from this year onwards so let us discuss about what are the contents we need to study in this particular semester english drama that's the title of the paper where you will find that there are four modules have been prescribed in this uh, paper module number 1 consists of definition and elements of drama definition and elements of drama here in this module we will have a sound a thorough introduction of drama as a genre of literature in this module particularly we will look at the nature the definitions and again the elements of the drama along with this i will try to define i will try to make you explain a brief history of english drama giving you a brief outline of uh say period wise drama how english drama was originated how it was developed and what are the elements of the drama in module number 2 the content which we all are going to look at is study is tragedy as a form this is the second module i think this is very coherent very logical initially uh, you are given access to study the the drama as a whole and later on gradually we have shifted towards its types of drama tragedy one of the finest types one of the purest types of drama so that particular type of drama that is tragedy we all are going to study in this particular module in this module again i would like to add that tragedy as a form in the sense definition elements of a tragedy consecutive parts of the tragedy greek tragedy the or the origin and its development of the tragedy all these points we all are going to look at study in this module number 2 so mind it in module number 1 it will be a uh, an overview a basic introduction to definitions and elements of drama what is a drama what is what are the nature of the drama what are the what are its definitions what are the elements uh, that 
make possible drama to create gradually moving forward in module number 2 we will be looking at tragedy one of the forms one of the types of drama besides we have comedy tragic comedy and what not there are many uh, types of drama but as particularly in module number 2 university has prescribed you to study tragedy as a form in module number 3 there are there is a, a play written by oscar wilde the title of the play is importance of being earnest this play we will study thoroughly then in module number 4 we have william shakespeare's one of the four famous tragedies that is hamlet this text and the importance of being earnest that text both dramas as text we are go we will going to study in this particular paper so you need to concentrate initially before going to the examples before going to the text and the original plays we it is it becomes very important for all of us to understand what are what what exactly the drama is all about what are uh, what what might be the definitions what does it mean what are the elements that include in drama what are its types drama and its types and later on after having after uh, understanding thoroughly all the theoretical background about this drama concept then we will start looking at its examples its texts in module from module number 3 as i told you earlier for our syllabus oscar wilde's the importance of being earnest has been prescribed and again without william shakespeare's any uh, tragedy or say drama i consider that there will be no syllabus which might be complete without incorporating without including william shakespeare's dramas so we will be looking at in module number 4 hamlet william shakespeare okay so this is what the syllabus you have only four modules module number 1 2 3 4 2 are in module number 1 and 2 you all are going to study its theoretical preliminaries theoretical backgrounds what is a drama what is what are its definitions elements types of dramas and all then two examples of drama finest dramas or finest plays ever written in english literature are oscar wilde's importance of being earnest and william shakespeare's hamlet two dramas we are going to study in this particular paper okay so without uh, wasting too much of time i would like to start this presentation on introduction to drama i would like to consider this thing that you all are very novice drama as uh, a genre for the very first time you are trying to understand in that uh, thinking this at the backdrop uh, at the backdrop of my mind i have created this slide fine so introduction to drama initially i would like to ask you one question what is a drama drama jeva apan manto tala apan marathi madhe we can consider it as ek natak a drama word comes from the greek word for action to act to perform manjes drama greek shabda pasun ya shabda chi utpatti zalili hai ग्रीक शब्दाच ड्रॅन या शब्दापासून त्याची उत्पत्ती झालेली आहे आणि त्या ड्रॅन ग्रीक मधल्या ड्रॅनचा अर्थ होतो ऍक्शन टू ऍक्ट काहीतरी कृती करून दाखवणं दॅन ड्रामा म्हणजेच इट इज रिटर्न टू बी परफॉर्म्ड बाय ऍक्टर्स अँड वॉच बाय अन ऑडियन्स मग होतं काय ड्रामा म्हणजे एक असं लिखाण आहे इट इज अ रिटर्न डॉक्युमेंट इट इज इट इज रिटर्न स्क्रिप्ट ते कशासाठी फक्त वाचण्यासाठी आहे का तर नाही इट इज drama is written to be performed on the stage stage worthy performance kasha tya madhyamatun dile jata that there are certain actors need to come together some some people need to come together 
they have to understand the script they have to divide all the personages all the characters and on the basis of that a stage worthy performance on the written script jema sadar kele jate kuna samor watched by an audience prekshaka samor ekadi written script jema sadar kele jate apan tela drama manto drama ha ek literature madla sarvat mahatvacha ek ghatak hai ek type of literature hai where the other types of literature are poetry hai which is meant only to read or so recite त्याच्यानंतर नॉव्हेल आहे नॉव्हेल सुद्धा आपण फक्त रीड करतो एन्जॉय करतो त्याच्यानंतर ड्रामा इज सम मोर डिफरंट फ्रॉम बोथ द टू अर्लियर अर्लियर जॉनर्स ड्रामा मध्ये एकतर वी कॅन राईट द ड्रामा बट द प्राईम फोकस प्राईम त्याच युटिलायझेशन जे आहे त्याचं प्राईम फंक्शन जे आहे तर ते फक्त वाचणं नव्हे तर ते सादर करण टू ऍक्ट करण म्हणजेच ड्रामा होतो सो ड्रामा रिटर्न असतं एक रिटर्न डॉक्युमेंट आहे इट्स अ रिटर्न बुक एक रिटर्न स्क्रिप्ट आहे ते कशासाठी लिहिलं गेलेलं आहे टू बी परफॉर्म एक परफॉर्मन्स द्यायला पाहिजे द्यायचा आहे परफॉर्मन्स देत असताना मिडियम काय असणार आहे तर ते ऍक्टर्स आहेत ऍक्टर्स चूज देअर पर्सनेजेस देअर कॅरेक्टर्स अँड विथ कमिंग टुगेदर in a very combined way systematic way they present the whole drama whatever the written script is over there they try to act on the stage before audience prekshakan samor sadar kelela kutlahi script kutlahi tala manto apan ekadi story jari matli tar te chuki cha dharnar nahi ekadi story hai ki story jema apan actors cha kiwa natancha madhyamatun prekshakan samor sadar karto apan tela drama manto so there is a difference between a story and a drama story jo apan mante goshta ani natak ya dogan madhe thoda sa farak hai story is only to be meant to be read only and enjoyed her drama uh, performs some higher function drama ek story jaste pan ti story not only to be uh, meant to be read ki vachu pan chakto apan ani more over drama एक वर्ड जसं आपण ऍक्शन म्हटलं तर ती स्टोरी आपल्याला काही कलाकारांच्या माध्यमातून ती सादर करता यायला हवी ऑडियन्सच्या समोर आपण त्याला ड्रामा म्हणतो सो नाटक आणि स्टोरी या दोन थोड्याशा डिफरंट गोष्टी आहेत नाटक नाटकाचा अविभाज्य घटक हा स्टोरीच असतो स्टोरीच्या आधारावरती देर विल नॉट बी एनी ड्रामा विदाऊट अ प्रॉपर स्टोरी ठीक आहे सो हिअर यु नीड टू अंडरस्टँड दॅट drama is a written script written type of literature which is mean to be performed by actors and watched by the audience ata ya drama madhe prekshak kon asnar hai viewers asnar hai audience asnar hai then there is a singer he performs by singing ani prekshak asnar hai but as far as any other type of literature is concerned कन्सिडर करा एक पोएट्री आहे एक नॉव्हेल आहे त्या दोघांना रीडर लागतात दॅट इज नॉट ऑडियन्स रीडर्स अँड ऑडियन्स बट ऍज फार एज ड्रामा इज कन्सर्न ड्रामा हा आपण वाचू पण शकतो बिकॉज इट इज रिटन स्क्रिप्ट समवेअर आणि ड्रामा हा हे आपण स्टेज वरती पाहू पण शकतो ऍज अन ऑडियन्स एक प्रेक्षक म्हणून सुद्धा तो एक डबल फोल्ड फंक्शन आहे ड्रामाच नमस्ते Yeah, as I told you earlier, I had tried to compare drama with story. Story, you know, I have told you that you can watch it. It is meant only for the reader, and reader, as per his own convenience, he can read at any time, at any length of time. He can stretch uh, to the uh, his, to his reading. But when we are talking about drama, man, so drama has a particular structure, a particular timing, a structure. ड्रामा सादर करत असतानाचे कलाकार आणि ड्रामा बघत असतानाचे प्रेक्षक हे दोन्ही कंबाईन मध्ये एकत्र यायला हवेत तरच हे ड्रामा सक्सेसफुल किंवा ड्रामा हा परफॉर्म केला जाऊ शकतो ड्रामा हे मधून कोणी सोडून जाऊ शकत नाही ड्रामा इट्स ब्रेक डाऊट 
Okay, so there are two ways how a drama can be viewed at. एक नाटक अच्छा प्रकारे अपन enjoy करो शक्तो. Left side लगा गई थी. Consists of two types of writing. Drama है as a writing है. Drama एक presentation है. Stage work की presentation दोनों सुधार है. जो अपन when we say it as a written document, writing में तो जब हम ऐसा तो नाटक आते हैं, script आते हैं. तर त्या मध्य आते हैं the dialogue that's that the characters speak. तो नाटक का मध्य जो characters हैं, dialogue चा आधार वर्ती एक भी नाची communicate करता है साथ आने तक चा आधार वर्ती इस character जब हम संवाद करता है साथ एक भी नाची आम आदमी मातून जब हम इस drama हा proliferate होता रहता हो, पुटे पुटे जाता रहता हो. दूसरा दूसरी ऐसी वोच क्या है? Second type है the stage directions that tell the actors how to move. And speak, describing the sets and properties. Mark, when a character is getting ready, Kalakar is getting ready. Then just what type of manani the acting guru can do? Then just what type of manani the cutly dialogue dialogue deliver guru can do? Then no. Natak kar, when natak lehi das to, when lehilas natak when lehilas aata, then travels. Then all the good things are stage directions. Then natak cha madhe lehilas to. Then natak cha stage directions cha adhar avarti actors. एक्टिंग परफॉर्म कर एक्ट कर स्टेज ऐपर मूव करना दुसर ठिका कर स्क्रिप्ट मध्य कशा प्रकार डायलॉग डायलॉग एक कलाकारा डिलिवर करा लगता नाटककाराला तो सेट कुछ डिस्क्राइब कर विशिष्ट अशा प्रॉपर्टी सुधा नाटका प्रेक्षक दाखा लगता इकड़े साइड ल It can be presented in two ways. दोन प्रकारे एक नाटक अपन प्रेजेंट करो जब तो एक लिटरेचर, the text of the play itself अतः तो मतलब संगीत लग एक reading, एक book मनुन, एक वाचक मनुन अपन एक अदर नाटक ला अपन appreciate करो जब तो वक्त वाचो जब तो और दूसरा नाटक एक audience मनुन अपन ते theatre में दे बसु क्यों कुटला ही performing performing place में दे था जाऊँ बसुन आपन ते नाटक एन्जॉय करो शक्तो पाने नाटक बगने अनि नाटक वाचने है दोन वेग वेगरिया रिप्रेजेंटेशन नी दोन वेग वेगरिया वेज नी नाटक है आपन एप्लीकेट करो शक्तो अच्छा मतलब आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी आ है व्हेन वी से अ प्ले प्ले नीड्स टू बी प्लेड ऑन द स्टेज विद द � before the audiences हे जल प्ले जेव नाटक सादर के स्टेज वरती अपन प्ले मन तो ड्रामा एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है रिटर्न स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट तुम्हारा महत्ति स्क्रिप्ट हे एक लिखित नाटक है तो आप रीड करू शको बाय रीडिंग वी कैन एप्रिशिट वी कैन एन्जॉय एंड द ऑदर बाय लुकिंग बाय वॉचिंग द ड्रामा बीइंग परफॉर्म बाय Some actors coming together on the script itself. Asha don padhte ne apn naatak ke appreciate karu chhoto. Okay. So let us move forward again. Drama. Manje sada one thing must be clear that particularly it is nothing but a story which is presented before an audience with some characters. With some actors, with the camera come together, and it's a sadhari karan karta. Dekha the script sir, dekha the story sir. Kela apn natak mandu, mag natak a mukhya tuve karun. Majorly there are two types of drama. One tragedy hai, one comedy hai. Okay, tragedy and comedy. Do nincha madhe zar compare zar karaisa matlab. So since ancient time, tragedy has always been far superior to this comedy. But tragedy and comedy, ya duni madhe highest type of drama kutla hai, pure type of drama kutla hai. Dar to tragedy, asa the consider darta. Ani mura tragedy sa ugam, sorry drama sa ugam as tragedy cha matra matun thalela hota. Ancient Greek mad, ancient Greek jo sa apun udaran dekho, apun jo view Aristotle sa sale. किवा सोफकली सेल, यूरिपाइट्स सेल, ये जो सगे ड्रामेटिक्स होते, नाटक ची मुआत शुरुआत में जो एक हद स्टोरी है इसलिए, स्टोरी 
तुम्ही वाचण्याच्या ऐवजी तुम्ही ती स्टेडी स्टोरी स्टेज वरती बघता विथ सम ऍक्टर्स प्लेईंग सम ऍक्टिंग अँड ऑल हे सुरुवात मुळे ड्रामाची ट्रॅजेडी मधून झालेली आहे आणि ट्रॅजेडी दोन ट्रॅजेडीच्या दरम्यान प्रेक्षकांना एक एक रिलॅक्सेशन मिळावं त्या ट्रॅजिक कॉन्सिक्वेन्सेस किंवा ट्रॅजिक हॅम्परिंगच्या माध्यमातून कुठेतरी त्या प्रेक्षकांना एक कॉमिक रिलीफ मिळावा त्यामध्ये इंटरव्ह्यूड नावाचा प्रकार आला तिथून कॉमेडीचा उगम झालेला आहे सो द प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा कुठला असेल तर तो ट्रॅजेडी आहे आणि त्याच्यानंतर सेकंडरी जर कुठला तर कॉमेडी आहे कॉमेडी ही प्रत्येक वेळेस एक एक प्युअर फॉर्म ऑफ फॉर्मच आहे पण वेन वी लुक ॲट दिस कॉमेडी कॉमेडीचा फंक्शन कॉमेडीचं नेचर सिन्स अँसियन टाईम आपण जेव्हा एकदम सुरुवातीपासून बघू तर कॉमेडीचं फंक्शन आणि कॉमेडीचं नेचर आणि त्याची कॉमेडीची सिरियसनेस ही कालांतरानं ही बदलत गेलेली आहे तर ट्रॅजेडी आणि कॉमेडी लेट मी डिफाईन इन अ व्हेरी ब्रीफ वे ट्रॅजेडीला आपण मराठीमध्ये म्हणतो शोकांतिका आणि कॉमेडीला म्हणतो आपण सुखांतिका या दोन्हींच डिव्हिजन हे कशाच्या आधारावर झालेलं आहे ऑन द बेसिस ऑफ द एंडिंग ऑफ बोथ ड्रामा एक ड्रामा आहे त्या ड्रामाचा अंत ड्रामाचा शेवट जर दुखद असेल तेव्हा ऑडियन्स थिएटर सोडून बाहेर पडतात तर त्यांचं ते शोकाकुल होऊन जेव्हा बाहेर पडत असतात ती झाली ट्रॅजेडी ज्या नाटकाचा अंत ज्या नाटकाचा शेवट हा शोकाकुल आहे शोकाकुल म्हणजे दुःखद अंत आहे आपण त्याला ट्रॅजेडी म्हणतो कॉमेडी याच्या ऑपोजिट आहे सुखांतिक आपण असं म्हणतो इट मीन्स दॅट कॉमेडीचा कॉमेडीची जी एंडिंग आहे इट्स अ हॅपी एंडिंग आहे ओके ट्रॅजेडी म्हणजे मुळात काय होतं की ट्रॅजेडीमध्ये मेजर थीम्स काही रिपीटेड थीम्स आहेत याच्यामध्ये अशा ड्रामांमध्ये अशा ट्रॅजेडीजमध्ये थीम कशी असते की याच्यामध्ये काय दाखवलं जातं शोज द डाऊनफॉल और डेथ ऑफ अ ट्रॅजिक हिरो हिरो आहे जो एकदम सुरुवातीपासून ते पूर्ण शेवटपर्यंत ही वॉज परफॉर्मिंग हिरोईक डीट्स आणि तुम्ही तुमच्या मनामध्ये नाटक बघत असताना तुमच्या मनामध्ये त्या हिरोने तुमच्या मनात घर केलेला आहे आणि आपल्याला त्या हिरो बद्दल सहानुभूती मिळायला लागते पण अनफॉर्च्युनेटली शेवटी आपल्याला हिरो जिंकेल असं वाटत असतो पण अनफॉर्च्युनेटली शेवटी नाटकाच्या शेवटी हिरोचा डाऊनफॉल होतो डाऊनफॉल म्हणजे त्या त्या हिरोच्या आयुष्याला उतरती काळ लागायला लागते आणि शेवटी हिरो त्याचा हिरोचा दुर्दैवी अंत होतो आणि अशा दुःखामध्ये आपण ते थेट सोडतो ओके ट्रॅजेडीमध्ये युजली एक प्रॉमिनंट थीम अशी आहे की याच्यामध्ये हिरो जो आहे इट शोज द डाऊनफॉल लक्षात घ्या उतरती कळा उतरती कळा तुम्हाला माहितीच होईल कदाचित उतरती कळा लागते आणि शेवटी त्या नायकाचा मृत्यू होतो शेवटी और मेन कॅरेक्टर हिरो किंवा आपण त्याला मेन कॅरेक्टर म्हणतो त्याला ट्रॅजिक हिरो म्हणतो आपल्या सिलेबसला सुद्धा वेल वेन वी लुक ॲट द ट्रॅजेडी त्याच्यामध्ये आपण ट्रॅजिक हिरो कसा असायला हवा त्याच्याबद्दल आपण डिटेल डिस्कशन करणार आहोत सो कन्सिडर करा हे ट्रॅजिक हिरो आहे आता शेवटी दुर्दैवी अंत होतो त्याला आपण ट्रॅजेडी म्हणतो इन अन्सेंट ग्रीक जेव्हा आपण ट्रॅजेडी म्हणतोय जेव्हा आपण ओरिजिन ऑफ ड्रामा म्हणतोय की असं म्हटलं जातं इट इज बिलीव दॅट ग्रीक्स ग्रीक मध्ये या ट्रॅजेडीचा उगम झालेला आहे ड्रामाचा उगम झालेला आहे वेर एज इवन द कॉमेडी ऑल्सो हॅपी वी कॅन फाइंड इट्स ट्रेसेस ऑफ इट्स ओरिजिन इन अन्सेंट ग्रीक अन्सेंट ग्रीक मध्ये प्लेस मध्ये द हिरो वॉज गुड पर्सन ब्रॉट डाऊन बाय अ ट्रॅजिक फ्लॉ चांगला असतो हिरो ऑल द गुड क्वालिटीज हॅव हेड अँड हार्ट शुरवीर असतो प्रामाणिक असतो न्यायवादी असतो डेरिंग असतो डॅशिंग असतो ऑल दोज कॅरेक्टर्स जो कुठल्याही एखाद्या हिंदी पिक्चर मध्ये जर असतो तरी त्या प्रकारचे असतात त्याच प्रकारचा हिरो साजेसा असा तो त्याचे कॅरेक्टर्स त्या ट्रॅजिक हिरो मध्ये असतात अनफॉर्च्युनेटली द हिरो वॉज गुड पण त्या हिरोचा पतन म्हणजे ट्रॅजिक फ्लॉ नैतिक पतन किंवा एक ट्रॅजिक फ्लॉ हे घडून आणला जातो और डिफेक्ट इन अ कॅरेक्टर मग त्याच्या अधपतनाचं कारण किंवा त्याच्या मृत्यूचं कारण काय असतं तर त्यांनी केलेली स्वतः केलेली एखादी चूक त्याच्या आयुष्यामधली त्या चुकीच्या कारणामुळं त्या चुकीच्या घेतलेल्या डिसिजनमुळं नाटकाचा जो हिरो आहे तो शेवटी मारला जातो त्याचा ट्रॅजिक एंड होतो 
in modern plays the hero can be as normal person destroyed by an evil or in society shauti tragedy manjas kya hai shauti and naika sa durdevi ant ho to hala pan tragedy manjas emphasizes human greatness tragedy madhe manusa manus ahe tacha peksha changla dakhavla jato whereas in comedy often shows a conflict between opposite age groups genders or personality types comedy sa जो काही आपल्या उल्लेखनीयच्या आधारे सर्वसामान्य लोकांची कन्सेप्ट कॉमेडी म्हणजे ज्याच्यामधून आपल्याला हसू येतं हीच कॉमेडी आहे जसं चला हवा येऊ दे असेल किंवा जे कपिल शर्माचा जो शो असेल त्याला आपण सरासर पण कॉमेडी असं म्हणतो ते खूप मेन डेफिनेशन झाली कॉमेडीची कॉमेडी त्याच्या पलीकडे आहे तो म्हणजे टू क्रिएट लाफ्टर एक वन ऑफ द शॉर्टेस्ट फंक्शन ऑफ कॉमेडी आहे पण त्याच्या पलीकडे जाऊन कॉमेडी ही सुद्धा एक व्यापक आहे कॉमेडीमध्ये काय होतं एक कॉन्फ्लिक्ट दाखवलं जातं डिफरंट एज ग्रुपचं वडली वडील आणि मुलांमधलं कॉन्फ्लिक्ट असेल किंवा मोठ्या भावानी छोट्या भावामधलं कॉन्फ्लिक्ट असेल किंवा पती पत्नी मधलं जेव्हा जेंडर असतं भाव बहिणी मधलं कॉन्फ्लिक्ट दाखवलं जातं आणि डिफरंट टाइप्स पर्सनॅलिटी टाइप्स यांच्या दोघांमधलं जे कॉन्फ्लिक्ट आहे आणि कॉन्फ्लिक्ट मध्ये जे काही कन्फ्युजन तयार होतं कन्फ्युजनच्या आधारावर किंवा कन्फ्युजनच्या मधून एक कॉमेडी ही तयार केली जाते आणि हेच सर्रास जे काही थीम्स आहेत ऑल दिस थीम्स आर इन्क्लुडेड इन कॉमेडी टिपिकल कॉमेडीचे काही हॉलमार्क्स आहेत इन्व्हॉल्व कन्फ्युजन आहे कुठलेही जर तुम्ही मुव्ही बघितलात त्याच्यामध्ये जे ट्विन्स ब्रदरचे म्हणजे मुव्हीज असतात की जुडवा पिक्चर असेल सीता और गीता असेल देर आर मेनी मेनी कॉमेडी मुव्हीज याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली जे ह्युमर रिलीफ होतं तर ते आउट ऑफ ह्यूज कन्फ्युजन बिटवीन द कॅरेक्टर्स होतं त्याच्यामध्ये जोक्स केले जातात आणि जे ट्रॅडिशनल जी डेफिनेशन आहे कॉमेडीची ती आहे हॅपी एंडिंग आणि जसं ट्रॅजेडीमध्ये त्याच्यावरती स्ट्रेस दिला जातो ह्युमन ग्रेटनेस वरती ह्याच्या ऑपोजिट कॉमेडी वरती मनुष्याचे किती विकनेसेस आहेत मनुष्य हा ह्युमन बिंग आहे त्याच्यापेक्षा वीक दाखवला जातो वीक म्हणजे नॉट फिजिकली रादर फॉर मॉरली ह्याच्यामध्ये आपण दाखवलं जातो दिस इज द स्लाईड मग ओव्हरऑल वॉट इज ड्रामा देन ड्रामा or a play is a form of storytelling as i told you earlier a stories as bhag hai in which actors ekatra yetat character ghetat ani te jivant anna cha prayatna kartat stage varti through actions and through their dialogues ani stage direction cha adhara varti so every performance of a play is different pratyek vela ek character ek actor agdi tas prakar's performance deu deu shakel asa hot nahi asha prakare jeva ek shikshak shikot asto प्रत्येक वेळेस त्याचं शिकवण्यासारखं असतं का तर अजिबात नाही प्रत्येक वेळेस एखाद्या स्त्रीचा किंवा एखाद्या गृहिणीचा स्वयंपाक हा सारखा असतो का तर नाही डिपेंड्स परफॉर्मन्स हे कमी जास्त होत असतात परफॉर्मन्स आर इन्फ्लुएन्स्ड बाय द ऑडियन्स मग जेव्हा ऍक्टर्स आहेत ते जे परफॉर्मन्स आहेत ऍक्टर्स ते इन्फ्लुएन्स केलं जातं ऑडियन्सच्या आधारावरती टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑडियन्स इज डिफरंट दॅन रिडिंग द प्ले अलोन म्हणजे तुम्हाला सांगितलं की कशा प्रकारे आपण एक ड्रामा अप्रिशिएट करू शकतो वाचून बिंग अ रिडर बघून बिंग अन ऑडियन्स मग ऑडियन्स असताना बिंग अन ऑडियन्स आपण जेव्हा एक नाटक बघत असतो त्याच्यामुळे काही एथिक्स असतात द रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियन्स विल ऑल्सो एफेक्ट आवर ओन रिस्पॉन्सेस तुम्ही जेव्हा भाषण करत असता कि तुम्ही काहीतरी परफॉर्म करत असता जर समोरची ऑडियन्स जर सपोर्ट करणारी असेल वाहवा देणारी असेल तर ते परफॉर्मन्स तुमचा किंवा त्या कुठल्याही कलाकाराचा हे दुप्पट किंवा तिप्पट असत ठीक आहे सो द परफॉर्मन्स आर जनरली इन्फ्लुएन्स बाय द ऑडियन्स आपण हे बघत होतो त्याच्यानंतर हाऊ अ प्ले इज रिटर्न एक नाटक कशा प्रकारे लिहिलं जातं नाटक लिहिणाऱ्याला आपण म्हणतो प्ले राईट अ पर्सन हू राईट्स अ प्ले हू इज अ ऑथर ऑफ अ प्ले त्याला प्ले राईट म्हणतो ऑथर ऑफ अ नॉव्हल त्याला आपण नॉव्हलिस्ट म्हणतो ऑथर ऑफ रायटर ऑफ अ पोएम त्याला आपण पोएट म्हणतो सो एव्हरीथिंग आपली राईट राईट मस्ट हॅपी ऑन द स्टेज काही लिहू एखाद्या लेखकांना एखाद्या नाटककारानं जेव्हा नाटक लिहितं त्याच्यामध्ये डायलॉग्स असतात त्याच्यामध्ये स्टेज डायरेक्शन असतात सगळ्या गोष्टी त्या लेखकाला त्या नाटककाराला त्या नाटकामध्ये लिहायला लागतं देन आपले इज रिटर्न फॉर्म इज कॉल्ड स्क्रिप्ट तुम्हाला सांगितलं ड्रामा आणि प्ले याच्यामध्ये फरक होता ते ड्रामा म्हणजेच आपण त्याला म्हणतो स्क्रिप्ट लिखित स्वरूपातलं नाटक म्हणजे स्क्रिप्ट आहे त्याच्या आधारावरती कुठलेही कलाकार वाचून डायलॉग पाठ करून 
आणि त्या दिलेल्या डायरेक्शनच्या आधारावरती नाटक हे तयार केलं जातं त्याच्यानंतर द प्लेरेट मस्ट राईट द डायलॉग और व्हॉट द कॅरेक्टर से टू इच अदर इन कन्व्हर्सेशन ॲज वेल ॲज द स्टेज डायरेक्शन विच टेल्स हाऊ द प्ले इज टू बी परफॉर्म मग हे नाटककार नाटककारच लिहित असतो की कशा प्रकारे कॅरेक्टर्स किती कॅरेक्टर्स असायला पाहिजेत कॅरेक्टर कॅरेक्टर्समध्ये कशा प्रकारे कोण हिरो आहे कोण कोण मेजर कॅरेक्टर्स आहेत कोण मॅनर कॅरेक्टर्स आहेत आणि कशा कुठल्या प्रकारचे डायलॉग्स हे असायला हवेत कशा प्रकारे नाटक हे सादर केलं जायला हवं या सगळ्या गोष्टींचा ची माहिती हे कोण द्यायला पाहिजे लिखित स्वरूपात असली पाहिजे दॅट इज विथ द प्ले राईट डायलॉग्स असतात युअरलिअर डायलॉगच्या आधारावरतीच नाटक हे पुढे केलं जातं सगळंच आहे ऑडियन्सेस आहेत कलाकार आहेत पण कलाकार शांत बसलेत डायलॉगच डिलिव्हर करत नाहीत ते नाटक पुढे जाईल का अजिबात जाणार नाही देन द डायलॉग इज वॉट द कॅरेक्टर से कॅरेक्टर काय बोलतात त्याच्या प्रकारे कम्युनिकेट करतात आणि इट इज युज टू रिव्हील द पर्सनॅलिटीज कॅरेक्टर ट्रेट्स ठीक आहे मग डायलॉगच्या आधारावरतीच आपल्याला एखाद्या कलाकाराची आपल्याला एखाद्या कॅरेक्टरची ओळख होते कॅरेक्टर कसं आहे तो चांगला आहे की वाईट आहे या सगळ्या गोष्टींचा अंदाज आपल्याला त्या कॅरेक्टरच्या डायलॉग मधून त्याच्या डायलॉग डिलिव्हरी मधून हे आपल्याला व्हायला लागतो द नेम ऑफ द कॅरेक्टर हू इज टू स्पीक इज लिस्टेड युजली इन बोल्ड ऍट द स्टार्ट ऑफ अ लाईन फॉलोड बाय अ कोलन आता बघा नाटकाची तुम्ही जर स्क्रिप्ट बघितली असेल तर नाटकाचं कॅरेक्टर हे बोल्ड मध्ये एकदम डाव्या साईडला मार्जिनच्या बाजू लिहिलेलं असतं बोल्ड मध्ये आता फॉर एक्झाम्पल आपण जर नाटक करत असेल तर माझे जर तिचा डायलॉग असतील तसं डॉक्टर सारण शिंदे ते बोल्ड मध्ये असतं कोलन म्हणाले आणि पुढं कोणसामध्ये स्टेज रिलेशन असतात तशा प्रकारे म्हणजे नाराज होऊन एक्सायटेड होऊन बसून चालत असताना रडत हे स्टेज डायरेक्शन असतात ऍक्टिंगचे डायरेक्शन असतात आणि त्याच्या पुढं त्या पर्टिक्युलर ऍक्टरनी काय बोलायला हवं त्याचं डिस्क्रिप्शन कोलन देऊन पुढचं जे डायलॉग असतात तर ते असे अशा प्रकारे डायलॉग लिहिले जातात एव्हरी टाइम स्पीकर चेंजेस अ न्यू लाईन इज स्टार्टेड मग एखाद्या कॅरेक्टरचं डायलॉग संपल्यानंतर दुसऱ्या कॅरेक्टरचं जर डायलॉग तिथं असेल तर ते सेम म्हणजे त्या कॅरेक्टरचं नाव गोल्ड मध्ये परत कोलन आणि त्याचे डायरेक्शन आणि त्याचा जो काही डायलॉग आहे अशा प्रकारे सो एव्हरी टाइम द स्पीकर चेंजेस अ न्यू लाईन इज स्टार्टेड डायलॉग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डेव्हलप कॉन्फ्लिक्ट अँड ऍडव्हान्स द प्लॉट मग सांगितलं की नाटक हा सुरुवात होते नाटकामध्ये कॉन्फ्लिक्ट तयार होतात आणि नाटकाचा अंत होतो शेवटी विदाउट द डायलॉग्स विदाउट ऍक्टिंग विदाउट द डायलॉग्स नाटक हे पुढे जात नाही प्लॉट हा पुढे सरकत नाही सो डायलॉग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट पण तो स्टेज कसं करायला पाहिजे आपण हे बघितलं आहे की ड्रामा इज मोर दॅन जस्ट वर्ड्स ऑन द पेज फक्त लिखित लिहिलं गेलेलं आहे याच्या सुद्धा पलीकडे आहे नाटक ते आपल्याला सेट करायला लागतं स्टेज करायला लागतं की स्टेजिंग चे काही हे आहेत सेट्स आहेत म्हणजे एकच स्टेज असतो त्या स्टेज वरती आपल्याला डिफरंट टाईपचे सीन दाखवा लागतात कधी ते पोलीस स्टेशन होतं कधी ते हॉस्पिटल होतं कधी बस स्टँड होतं कधी गार्डन होतं अँड वॉट नॉट ते डिपेंड करतं वॉट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज यू आर युझिंग कधी हॉल होतो अँड वॉट नॉट प्रॉपर्टीज ठीक आहे प्रॉपर्टीच्या आधारावरती नाटक हे रिअलिस्टिक वाटायला लागतं स्टेज डायरेक्शन आहेत कशा प्रकारे आपल्याला ते स्टेज डायरेक्शन करायला लागतात कॅरेक्टरच्या आधारावरती हे स्टेज डायरेक्शन केले जातात त्याच्यानंतर स्टेज डायरेक्शन मी ऑल्सो डिस्क्राईब सेट्स कॉस्ट्युम्स प्रॉपर्टीज लाईट्स अँड अगेन साऊंड इफेक्ट साऊंड इफेक्ट या ठिकाणी भरपूर मोठा उपयोग हा आजकालच्या नकामध्ये आजकालच्या मुव्हीज मध्ये केला जातो साऊंड इफेक्ट आधारावरती आपल्याला एखादं जे सेटिंग आहे ते चेअरफुल ऍटमॉस्फिअर आहे ग्लुमी ऍटमॉस ऍटमॉस्फिअर आहे एक बॅकग्राऊंड लाईक हॉरिफिक सीन द्यायचा आहे तर ते साऊंड इफेक्ट आधारावरती दिले जातात स्टेज डायरेक्शन युज टर्म्स टू डिसक्राईब स्टेज ठीक आहे या सगळ्या गोष्टी ड्रामॅटायझेशन आहे ते कशा प्रकारे आपण ड्रामॅटाईज करू शकतो ते आपण बघितलेलं आहे अँड हाऊ प्ले इज डिवायडेड प्ले म्हणजे एक निबंध लिहिल्यासारखं किंवा एखादं एक एखादी नाम असं नॉव्हल लिहिल्यासारखे असं असत नाही जनरली अ प्ले इज डिवायडेड इन टू ऍक्ट्स आणि ऍक्ट्स हे जनरली डिवायडेड इन टू डिफरंट टाइप्स ऑफ सीन्स ऍक्ट्स फाईव्ह ऍक्ट्स आणि प्रत्येक ऍक्ट्स हे डिफरंट सीन्स मध्ये डिवाइड के जिफर